কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশনের বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমি মাহমুদুল হোসেন মন আজকে আমরা ফ্লোটিং পয়েন্ট রিপ্রেজেন্টেশন সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা তো সবাই জানি যে ফ্লোটিং পয়েন্ট নম্বর হচ্ছে যে সকল নম্বরে পয়েন্ট থাকবে ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ একটা নাম্বার যেখানে কি আছে দশমিকের পরে কিছু ঘর আছে বা কিছু সংখ্যা আছে এগুলোকে বলা হয় ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার তো ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা যে পদ্ধতি এখানে ইউজ করব সেটা এখন আপনাদের দেখাচ্ছি আমি তো আমরা যে পদ্ধতিতে ব্যবহার করব এই পদ্ধতিতে অনেক বড় নাম্বার অথবা খুব ছোট ফ্রাকশনাল নাম্বারগুলোকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো না ঠিক আছে তাহলে আসুন আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো সেই বিষয়টি দেখে আমার একটা নাম্বার আছে নাম্বারটি হচ্ছে নাইন সেভেন সিক্স জিরো 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 তো কয়টি শূন্য আছে আমার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়টি শূন্য এই এটাকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রকাশ কীভাবে করতে পারি নাইন পয়েন্ট সেভেন সিক্স গুণন টেন টু ডি পাওয়ার এগারো আরেকটি সংখ্যা যদি আমার থাকতো পয়েন্ট জিরো 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 নাইন সেভেন সিক্স তাহলে কি আমরা কী লিখতাম নাইন পয়েন্ট সেভেন সিক্স গুণন টেন ইনভার্স নাইন নাকি তাহলে এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এক্সপোনেন্ট এই জিনিসটা হচ্ছে বেজ আর এটা হচ্ছে আমার ফ্রাকশনাল পার্ট অথবা ধাকে এখানে বলা হচ্ছে সিগনিফিসেন্ট তো একটা সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যাকে যদি আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তার ফর্মটা হচ্ছে ঠিক এরকম প্লাস মাইনাস এস ইন্টু বি প্লাস মাইনাস ই এখানে প্লাস মাইনাস হচ্ছে সাইন আমার যে সংখ্যাটি পজিটিভ নিয়ে নেগেটিভ এস হচ্ছে আমার সিগনিফিসেন্ট বি হচ্ছে বেস বাইনারি বেস আমরা সবাই জানি বাইনারি বেস টু এবং এক্সপোনেন্টটি প্লাসেও হতে পারে মাইনাসেও হতে পারে এই বাইনারি সংখ্যাগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি ঠিক এরকম ভাবে একটা ঘর এবং থার্টি টু বিটের বাইনারি সংখ্যা রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমার যে প্রথম ওয়ান বিট এই ওয়ান বিট লাগে আমার সাইনের জন্য তারপরে আট বিট লাগবে আমার এক্সপোনেন্টের জন্য এবং বাকি যে বিটগুলো থাকবে তেইশ বিট এই তেইশ বিটে স্টোর হবে আমার সিগনিফিসেন্ট ঠিক আছে তো আমার সাইন বিটের মানটি যদি ওয়ান হয় তাহলে সংখ্যাটি হবে কি নেগেটিভ সাইন বিটের মান যদি হয় জিরো তাহলে সংখ্যাটি হবে আমার পজিটিভ এই বিষয়টি আমি যখন ইন্টিজার রিপ্রেজেন্টেশনে আলোচনা করেছি তো এখন আমাদের একটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার সেটাকে বলা হচ্ছে নর্মাল ফর্ম নর্মাল ফর্ম জিনিসটা কি আমরা যখন বাইনারি রিপ্রেজেন্ট করে থাকি তখন আমরা কি করি দশমিকের আগে কোনো কোনো সময় একের অধিক সংখ্যা দিয়ে রাখি বা দশমিকের আগে কোনো সংখ্যাই থাকে না শূন্য ছাড়া তো নর্মাল ফর্ম হচ্ছে সেই বিষয়টি যেখানে অবশ্যই আমার দশমিকের আগে ওয়ান থাকতেই হবে এবং তারপরে আমার বাকিগুলো থাকবে ওয়ানকে রাখতেই হবে তাহলে কি হলো আমার ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হয় কি হবে প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট বি 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 ইন্টু টু প্লাস মাইনাস ই যেহেতু বাইনারি বেস টু এখানে ওয়ান অবশ্যই থাকবে এবং এই বি 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 হতে পারে আমার ওয়ান হতে পারে বাইনারি জিরো এভাবে আমরা কি করতে পারি একটা বাইনারি সংখ্যাকে স্টোর করতে পারি এখন বাইনারি সংখ্যা স্টোর করার ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা বিষয় খেয়াল করতে পারি যে প্রতি ক্ষেত্রে তো ওয়ান পয়েন্ট থাকবেই তাহলে আমরা এই ওয়ান পয়েন্টটাকে অনেক ক্ষেত্রে কি করতে পারি এখান থেকে বাদ দিয়ে শুধু এই অংশটাকে স্টোর করতে পারি কিন্তু যখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তখন ওয়ান পয়েন্টটি এর সঙ্গে অ্যাড করে আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হবে আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে সেখানে আমি আপনাদেরকে ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার এডিশন সাবস্ট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন সম্পর্কে আলোচনা করব সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলকে লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং কোনো টপিক সম্পর্কিত যদি আপনাদের জানা থাকে তাহলে আমরা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন অথবা কনিসে কমেন্ট করতে পারেন ডিসক্রিপশনে আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা আমাদের গ্রুপ লিঙ্কে জয়েন করতে পারেন আপনাদের মতামত একান্তই কাম্য দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে ততক্ষণ সবাইকে ধন্যবাদ